good morning students today we are going to cover the delhi service bill and uh, i have prepared notes by consulting so many resources and the newspapers and lot of things so you can surely watch this video to get to know more about this delhi service bill so the government of national capital territory of delhi amendment ordinance 2023 it was promulgated by president in may 2023 why to provide for a comprehensive scheme of the administration of services in delhi all right and there is the ordinance came after supreme court verdict which is which was supposed to hand it over the control of services in delhi excluding the police public order and land services to the elected government ordinances seek to set up the national capital civil service authority ncc sa for transfer of land proceedings disciplinary proceedings against the group a officers from services in national capital territory that is nct of delhi so basically jo uh, government of uh, national capital territory of delhi amendment ordinance hai ye president lekar aaye president ke paas as we all know under आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर होता है जो एक रिसेस सेशन में होता है पार्लियामेंट के जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डिनेंस पावर के थ्रू प्रोवाइड करा एक कॉम्प्रहेंसिव स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज इन दिल्ली थ्रू दिस बिल ऑल राइट थ्रू दिस डेली सर्विस बिल एंड ये ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक के बाद आई सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया था जहाँ पर हैंड ओवर करने का था कंट्रोल को जितनी भी सर्विसेज है डेली में वो सारी सर्विसेज जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन है आपको पता है आप गवर्नमेंट है वहाँ पे आम आदमी पार्टी ठीक है हेडेड बाई केजरीवाल सर तो वहाँ पर जितने भी ये सर्विसेज uh, हैं इनका सबका कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट को जाना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ठीक है इसी ऑर्डर के बाद ये ऑर्डिनेंस इशू हुआ है दिल्ली सर्विस बिल का थ्रू प्रेसिडेंट अब ऑर्डिनेंस इट सीक्स टू सेट अप द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी अब इस इन्हें इस ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रपोज करा इन्होंने कि एक नेशनल कैपिटल ऑफ सिविल सर्विसेज अथॉरिटी आ जानी चाहिए विच इज गोइंग टू ट्रांसफर द लैंड प्रोसीडिंग disciplinary against the group a officers theek hai from the services in national capital territory ha ek cheez aur i would like to mention jo supreme court ka order tha wahan par unhone bola tha jitna bhi control of services hai aur delhi ka wahan par chala jayega sara administration ka elected government ke paas lekin accept kiya tha do teen cheeze jisme tha tha ek police public order aur land ye sab kuch central ke hi paas rehna tha theek hai then issuance of ordinance empowers the lieutenant government of delhi who is currently vinay kumar saxena with control over the services thereby challenging the elected government's authority in matter of the official transfer and postings this development raises significant constitutional appreh apprehensions regarding the delicate balance of power between the elected government and the lieutenant government governor to ye jo issue tha ordinance ka sabse bada issue ye aa raha hai ki ye lieutenant governor jo hai delhi ke jo abhi hai vinay kumar saxena inke paas ek control aa jayega services ka challenge karne ke liye elected गवर्नमेंट की अथॉरिटी को किस मैटर में सारे ऑफिशियल ट्रांसफर्स और पोस्टिंग से मैटर में एंड ये दिस डेवलपमेंट रेजेस द सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रहेंशन ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रहेंशन आ जाएगा रिगार्डिंग द डेलीकेट जो एक नाजुक बैलेंस है बिटवीन द पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द लूटेन गवर्नमेंट इन दोनों के पावर के बीच एक डेलीकेट बैलेंस होता है ये डिस्टर्ब हो जाएगा इन सबसे अब आता है ट्रिपल चेंज ऑफ अकाउंटेबिलिटी अकर ड्यू टू दिस डेली सर्विस बिल हाउ द सिविल सर्विस are accountable to cabinet now and the cabinet is accountable to legislature and the legislative assembly and the legislative le legislative assembly is periodically accountable to the electorate so this is the triple chain concept then power struggle between the lieutenant government governor and the elected governor government theek hai then elected government claims that the ordinance undermines their authority and violate the constitutions lieutenant governor argues that ordinance is necessary to ensure proper governance in delhi to ye sare power struggle aa gaye hain elected government jo hai wo claim kar raha hai ki ordinance undermine karta hai authority ko violate karta hai constitution ko governor bol raha hai ki ordinance jo hai zaruri hai 
है प्रॉपर गवर्नेंस के लिए डेली में देन ऑर्डिनेंस का आउटकम क्या होगा इट गिव्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू की की ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस इन दिल्ली इट गिव्स लेफ्टिनेंट गवर्नर द पावर टू ट्रांसफर एंड पोस्ट ऑफिशियल्स व्हिच वाज प्रीवियसली सोल ड्यूटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड इन केस ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट द फार्मर्स ओपिनियन विल प्रिवेल यानी कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनकी ओपिनियन ही प्रिवेल होगी ऊपर जाएगी तो ऑर्डिनेंस का आउटकम है जो गवर्नर है उनके पास पावर जाएगा अपॉइंटमेंट्स का जो की ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस हैं दिल्ली में उनके अपॉइंटमेंट्स गवर्नर के थ्रू होंगे फिर गवर्नर जो है उनके पास पावर आ जाएगा ट्रांसफर्स का पोस्टिंग्स का ऑफिशियल्स की एंड ये पहले जो इम्पॉर्टेंट ड्यूटी थी इलेक्टेड गवर्नमेंट की लेकिन अब गवर्नर के पास आ जाएगी एंड अगर कोई भी डिफरेंस होता है बिटवीन द गवर्नर एंड द गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट तो जो गवर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऊपर रखा जाएगा देन आता है इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो इलेक्टेड गवर्नमेंट क्लेम्स दैट ऑर्डिनेंस वॉयलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिवस पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ ऑफिशियल टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट ठीक है गवर्नर्स इन लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इंक्रीज पावर आर पावर्स आर वॉयलेशन टू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म व्हिच इज इंश्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंसेस क्रिएट द कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी अमंग द सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स वर्किंग इन दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्डिनेंस आल्सो अफेक्टेड द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस वेलफेयर स्कीम्स इन दिल्ली देखो इसका बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे पहली बात तो इलेक्टेड गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो क्लेम कर रही है कि ऑर्डिनेंस जो है वॉयलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को जहां पे पावर दिया गया है अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर का ऑफिशियल गवर्नमेंट के पास अब वो गवर्नर को देने की बात हो रही है और गवर्नर का जो इंक्रीज पावर है वो वॉयलेशन करेंगे किसके प्रिंसिपल में फेडरलिज्म के प्रिंसिपल में जो एक बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक है एंड देन ऑर्डिनेंस एक कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा अनसर्टेनिटी लाएगा बिटवीन द अमंग द सिविल सर्विस ऑफिसर्स जो डेली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं देन ऑर्डिनेंस और ज्यादा इफेक्ट करेगा डिलीवरीज ऑफ सर्विस का और वेलफेयर स्कीम्स का दिल्ली में कॉन्सिक्वेंस ये हो सकते हैं इसके कि इट कैन क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड पावर हसल एंड इट अंडरमाइंस द ऑटोनमी एंड डेमोक्रेसी एंड इट विल आल्सो हेम्पर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस देन कॉन्स्टिट्यूशनल वॉयलेशन कैसे होगा ऑर्डिनेंस वॉयलेट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच हेल्ड दैट डेली गवर्नमेंट हैज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर द सर्विसेज इन नेशनल कैपिटल एक्सेप्ट द मैटर्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर को ऑर्डर को वॉयलेट कर दिया जो जिसके हिसाब से डेली गवर्नमेंट के पास सारा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर आता है सर्विसेज का नेशनल कैपिटल में सिर्फ पुलिस ऑर्डर पुलिस और पब्लिक ऑर्डर और लैंड को इन्होंने एक्सेप्शन बताया था बाकी सब कुछ जो था एडमिनिस्ट्रेशन का डेली गवर्नमेंट के पास था जितना भी कंट्रोल था ठीक है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास अभी इन्होंने गवर्नर को हैंड ओवर कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर को इट आल्सो वॉयलेट्स आर्टिकल 239 ए ए डबल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गिव्स स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली एज अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इनवाइस इट एज अ हार्मनी रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड दिल्ली गवर्नमेंट इन्होंने आर्टिकल 239 डबल ए को कॉन्स्टिट्यूशन को भी वॉयलेट करा क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस देता है दिल्ली को एज अ यूनियन टेरिटरी और एक हार्मनी बनाने के लिए करता है प्रोवोक की सपोर्ट करता है बूस्ट करता है कि सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट में एक हामनी हो ये सब इस आर्टिकल में था ये सब भी इन्होंने वॉयलेट कर दिया देन ऑर्डिनेंस आल्सो वॉयलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म हाउ दैट इट इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इंक्रोचेस अपॉन द डोमेन ऑफ स्टेट्स तो ये जब एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में है फेडरलिज्म का प्रिंसिपल और वहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते हैं चेंज तो इसको भी उस तरीके से संभाव इन्होंने वॉयलेट करा है देन आता है वॉट इज ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस इज बेसिकली अ लॉ विच इज प्रमलगेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट एंड विच विल हैव द सेम इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दे कैन ओनली इशू इशू द ऑर्डिनेंस वेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन session that means in the recess session and they uh, they like ordinances enables the indian government to take immediate legislative actions article 123 deals with the ordinance making power of president 
तो ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट का एक पावर होता है जहाँ पर वो एक लॉ को इशू करते हैं एक ऑर्डिनरी बिल आता है और रिकमेंडेशन यूनियन की यूनियन कैबिनेट रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को बिल लाने के लिए और ये काम करता है एज ए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सेम लेकिन जो पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तभी ये आता है ठीक है और वन आर्टिकल डील करता है और प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर से ठीक है एंड ऑर्डिनरी बिल क्या है ऑर्डिनरी बिल इज ड्राफ्ट दैट इज प्रेजेंटेड बाय ईदर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड दैट इज पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज अ टाइप ऑफ प्रपोजल इन विच द लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव इंट्रोड्यूस द बिल्स लेजिस्लेटिव जो हैं वो लेजिस्लेटिव बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं सिंपल मेजोरिटी होती है एंड मेम्बर्स की और जो प्रेजेंट हैं और वोटिंग है वो जरूरी होते हैं ठीक है then in case of bill to amend the constitution majority of total membership of the house of the house is uh, not less than the 2/3 theek hai present in voting is required in each of uh, each house of the parliament and ordinary bill can be presented by any house of the parliament uh, and it should be passed by both the house of parliament ordinary bill jo hai article 107 and 100 108 mein aata hai and uh, delhi service bill formally called as the government of national capital territory of delhi amendment bill 2023 rat sabha passed the government of national capital territory of delhi amendment bill 2023 and replaces the ordinance and transfer of posting and seniors offices in delhi government with 131 votes in the favor and 102 in the against and what is federalism so federalism is the basic structure of the indian constitution which can't be altered or destroyed through the constitutional amendments and the फीचर्स आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट बन सकते हैं इसमें ईच टेयर ऑफ गवर्नमेंट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन रिस्ट्रिक्शन इन द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इवन दो दे गवर्न द सेम सिटीजन पावर फंक्शन ऑफ ईच टेयर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड एंड गारंटीड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एंड पार्ट इलेवन डील ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड executive powers between the union and states now let's see what is important for the prelims point of view to aapko president ko cover karna hai prelims ke liye and federalism ke topic ko cover karna hai parliament ko then article 239 double a and then supreme court and the basic structure of the indian constitution and national capital territory delhi nct theek hai ye sab kuch aapko cover karna hai and i hope bahut hi simple language mein tha to aapko मैंने कायदे से समझा दिया है अभी आपको जो भी ना समझ में यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वाज इट फॉर द दिल्ली सर्विस बिल एंड विल विल बी आल्सो डिस्कसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्योंकि ये काफी सिमिलैरिटी इससे इस बिल से रखता है तो मे बी आई कैन शेयर दैट वीडियो इन द शॉर्ट्स और मे बी दे माइट बी चांसेस आई कैन प्रिपेयर द फुल वीडियो ओ ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव क्योंकि ये रेलिवेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं सो दैट वॉज इट फॉर टूडे स्टे पॉजिटिव स्टे हम्बल एंड वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स